കോവിഡിനെതിരായ പ്രവർത്തനം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും കൈയും മെയ്യും മറന്നുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മഹാവ്യാധിയെ തുടച്ചു നീക്കാനായി മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാവിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയത് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കൈയും മെയ്യും മറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു അതിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും ആരും മാറി നിന്നില്ല എല്ലാവരും ഇതിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൌൺ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ മാതൃകയാക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും കൃത്യമായി തന്നെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയതിന് എല്ലാ ജനങ്ങളോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾ പ്രതിബദ്ധതരായി തന്നെ പെരുമാറി എല്ലാവരും കൃത്യമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച അതായത് ഏപ്രിൽ അഞ്ചാം തീയതി എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടുകളിലെ വൈദ്യുതിയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാൽക്കണിയിലോ വീടിൻ്റെ ഡോറുകളിലോ നിന്നുകൊണ്ട് മെഴുകുതിരിയോ ടോർച്ച് വെട്ടമോ തെളിയിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് മറ്റൊന്നിനുമല്ല നമുക്കിടയിൽ തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി ജനങ്ങളുണ്ട് സാധാരണക്കാർ ദിവസ വേതനത്തിനായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ നിരവധി പാവപ്പെട്ടവർ സാധാരണക്കാരൊക്കെ നമുക്കിടയിലുണ്ട് അവരൊക്കെ നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ മഹാവ്യാധിക്കെതിരെ പോരാടാൻ നമ്മളോടൊപ്പം നിന്നത് അവരുടെ കഷ്ടതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ വെട്ടം തെളിക്കണം ഈ മഴുകുതിരി കൊണ്ടും ടോർച്ച് കൊണ്ടും ഒക്കെയുള്ള വെട്ടങ്ങൾ തെളിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ അഞ്ചു മണി വരെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഒരു ജനതാ കർഫ്യൂ നടത്തിയത് അന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി നന്ദി അറിയിക്കണം പാത്രങ്ങൾ കൊട്ടിയോ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയോ അവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കണം എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് അന്ന് സംഭവിച്ചത് അഞ്ചു മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അന്ന് സമൂഹ വ്യാപന സാധ്യതയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ പ്രധാനമന്ത്രി അത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരും വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ബാൽക്കണികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിളക്ക് വിളക്കിന്റെ വെട്ടം തെളിയിക്കുകയോ ടോർച്ച് തെളിയിക്കുകയോ മൊബൈലിന്റെ ടോർച്ച് തെളിയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുകയോ ഒക്കെ വേണം ഇത് നമ്മുടെ നമുക്കിടയിൽ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആദ സൂചകമായിട്ടാണ് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രവുമല്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആരും വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെയുള്ള ഒരു കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കണം ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെപ്പോലെ എല്ലാവരും തെരുവിലിറങ്ങിക്കൊണ്ട് അല്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജാഗ്രത പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഈ ഒരു സന്തോഷം അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമ്മുടെ കോവിഡിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതീവ ജാഗ്രതയുടെ മണിക്കൂറുകൾ തന്നെയാണ് നാം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സെക്കൻഡ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൃത്യമായി തന്നെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ ലോക്ക്ഡൌണിനെ കണ്ടത് അത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്തയാവുകയാണ് വ്യത്യസ്തരാവുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളും കാരണം കൃത്യമായി ഭരണകൂടം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയവും മതവും ഒക്കെ മറന്ന് കൃത്യമായി പാലിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി തുടർന്ന് പോയാൽ ഈ മഹാവ്യാധിയെ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുടച്ചു നീക്കാം കാരണം നമ്മൾ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ പരം കേസുകൾ മാത്രമേ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കേസുകൾ മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മരണം മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അ